अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद रूसी क्रांति के नायक लेनिन की मूर्ति गिराने से शुरू हुआ मूर्ति गिराने का सिलसिला अपनी आग में अब उत्तर प्रदेश को भी ले चुका है यही कारण है कि मेरठ के मवाना और आजमगढ़ के राजापट्टी गाँव में भी अम्बेडकर की मूर्ति गिराने का मामला सामने आया है लेकिन मूर्तियाँ तो जो भी सामाजिक आंदोलन को लेने वाले ले, चलाने वाले लोग रहे पेरियार साहब के भी मूर्तियों पे हमला किया इन लोगों ने और त्रिपुरा का चुनाव जीतने के बाद में वो भी बेईमानी से ई मशीन से त्रिपुरा का चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने तुरंत ही वहाँ ले लेने की क्योंकि एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति वो भी है विचारक है और जिन्होंने अमेरिका को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई उनकी ही मूर्ति तोड़ी गई तो ये जो मूर्ति भंजक लोग हैं या ये कहा जाए कि जो विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोग हैं तो कौन सी विचारधारा को ख़त्म कर रहे हैं जिस विचारधारा पे जो लोग इस भारत में सदियों से दबाए गए लोग थे अधिकारों से वंचित किए गए लोग थे जब उन लोगों को कोई अधिकार देने वाला या रास्ता दिखाने वाला जो मसीहा आया उनके सम्मान में लोगों ने मूर्तियाँ लगाई तो वो मूर्तियों तोड़ना नहीं तोड़ रहे हैं वो उस विचारधारा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं जिस विचारधारा से उन लोगों को कहीं ना कहीं दहशत पैदा हो रही है कि अगर ये लोग तैयार हो जाएंगे तो हमारी विचारधारा खत्म हो जाएगी निश्चित तौर पे असमानता की विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए ये लोग मूर्तियों पे जो आक्रमण कर रहे हैं तो वो मूर्तियों पे आक्रमण नहीं है वो विचारधारा पे आक्रमण है ये ऐसा मेरा मानना है अभी त्रिपुरा पूर्वांचल में जो है कामेड लिनिन की मूर्ति तोड़ी गई विखंडित किया गया बाबू जगजीव राम की जो है मूर्ति को जो है अनावरण करने पर जो है उसके साथ कलंकित शब्द इस्तेमाल किया गया इस तरह से जो मूर्तियां हैं उनके साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है इसमें संविधान की गर्मा नष्ट होती है इससे प्रदेश भर में आक्रोश देखा जा रहा है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा आज उनकी प्रतिमा देश के राजनीतिक पार्टियों के बीच उलझी हुई दिख रही है एक तरफ सपा और बसपा इसे गहरी साजिश बता रहे हैं वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आरोपियों को कड़ी सजा सुनाने का दम भर रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में महापुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं अराजकता पैदा कर रहे हैं देश को देश को बांटने का काम कर रहे हैं लोग पूरी तरह से किसी किसी प्रकार की जो है क्राइम भी पड़ रहे हैं उत्तेजना बस और भावनात्मक रूप से एक आक्रोश भागता है और बदले की भावना से तमाम घटनाएं भी होने लगती हैं मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि देश की जो सामाजिक और राज्य व्यवस्था है उसमें अगर इतिहास में पीछे जाए तो भी लोगों ने जिन लोगों ने मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं तोड़ने का काम कर रहे हैं तो संविधान लागू होने के बाद में लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे आज की तारीख में भले हो जयंती मना रहे हैं तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं दिखाने के लिए और वो ऐसा करके मूर्तियां तोड़ करके समाज में कैसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि समाज का ध्यान इस घटना की तरफ लगे ताकि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में आम चुनाव जो होगा दो में जैसा पहले भी लोगों ने ई में खेल करके चुनाव जीता तो इधर ध्यान डाइवर्ट करके उधर वो लाभ लेना चाहते हैं दो के चुनाव में हम आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई देश में सबको समानता का पाठ पढ़ाया एक तो उनकी मूर्तियां भी ऐसी जगह लगाई गई जहां न रख रखाव न सफाई न इज्जत अंबेडकर जी की मूर्ति इनके उद्देश्यों और सिद्धांतों पर चलने वाले कुछ लोगों ने इन मूर्तियों की स्थापना की जहाँ पर भी ये मूर्तियाँ मिलेंगी वहाँ पर आपको भेदभाव ही नजर आएगा हालांकि इन्होंने बहुत ही लड़ाई लड़ी भेदभाव के लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, कहा था बराक ओबामा ने कि अगर ये भाई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं इनको सूर मानता और जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग ये बाबा साहब पढ़ के निकले उस यूनिवर्सिटी ने इनके सम्मान में अपने मेन गेट पर एक स्टेचू लगवाई बाबा साहब को उसमें सिम्बल ऑफ नॉलेज लिखा यहाँ तक कि यू एन ओ यू एन ओ जो एक संगठन है उसने भी बाबा साहब के सम्मान में अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें की दुनिया के बहुत सारे देश बाबा साहब का सम्मान करते हैं लेकिन दुख इस बात का है कि भारत में वो व्यक्ति पैदा हुआ और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि भारत के लोकतंत्र को पैदा करने में अहम भूमिका निभाई और भारत की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है लेकिन संविधान लिखने वाले व्यक्ति के साथ में 
ये जो व्यवस्था के लोग हैं असमानता की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं किसका अपमान कर रहे हैं आखिर ये चाहते क्या है अम्बेडकर के एक हाथ में संविधान और दूसरा हाथ आगे बढ़ने का इशारा करता है अफसोस कि आज इसे देखने या समझने वाले कम ही लोग हैं लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके अंदर आक्रोश ही नहीं अपनी आज़ादी छीनने का डर भी साफ नजर आ रहा है जनता में ऑलरेडी आक्रोश पैदा हो रहा है और ये विभाजनकारी शक्तियाँ जो लोग चाहते हैं देश को बांटना वो लोग उकसा रहे हैं इस बात को लाख उनका हम भले लेकिन उनके लिए साफ नहीं रहेगी वो अपने पुराने इतिहास को देखते हैं कि हम लोग वही स्थिति इसी तरह चमू की सेवा करते रहे ये ऊपर न उठे क्यों नहीं महात्मा गांधी जी का मूर्ति तोड़ी जाती है हम लोग से क्या मतलब है लेकिन वे लोग तोड़ते हैं पता नहीं एक हम लोग को अधीन बनाना चाहते हैं 